Мужчины, у которых есть лучшие друзья женского пола. Расскажите о различиях между ними и лучшими друзьями мужского пола. Существует некоторая степень влечения к ним, но спустя какое-то время настолько привыкаешь, что это потихоньку исчезает. А еще с ней можно серьезно обсудить проблемы в отношениях мужчин и женщин, получив ценную инсайдерскую информацию, которой в любом другом случае с вами не поделились бы. Да, с подругой можно позволить себе побыть немного более сентиментальным. С корешами не получается быть откровенными на 100%. Верно. Мой лучший друг подарил мне на Рождество очень толстое одеяло и сказал, что если я впаду в депрессию, я должен укрыться одеялом, будто это он обнимает меня. Я сказал ему, братан, ты самый чуткий сукин сын в мире. Мужчины не должны стесняться своих чувств перед братвой. Мои лучшие друзья мужского пола не заставляют меня наносить маску для лица, когда они в печали. Лол. Бьюсь об заклад, твоя кожа на лице прекрасно выглядит. В целом все немного иначе. В прошлом году я снимал жилье с девушками, а в этом году снимаю с парнями. В прошлом году в доме царил дух товарищества. Каждую пятницу мы устраивали вечер отрыва, по очереди готовили ужин и десерт. Остаток вечера мы играли в настольные игры. Это было так здорово. А нынешним своим соседям я даже не стану такое предлагать, так как они точно сочтут меня чудиком. Они очень любят рассказывать о своей сексуальной жизни с подробнейшими деталями. Ага, я заметила, что мои друзья-парни стараются не выдавать никаких интимных подробностей, пока не попросишь их рассказать все. Причем подробности можно выведать только в очень приватных беседах. Если я спрашиваю у подруг, как прошли их свидания, они сходу рассказывают мне о размере и форме достоинства, об испробованных позах и удалось ли им дойти до пика. Не сочтите меня ханжой, но мне кажется, что мужчины стараются не выдавать подробностей, потому что считают, что это роняет их достоинство. Я думаю, что большинство мужчин приступают к занятию любовью, надеясь, что это останется между ними и их партнерами. Я состою в студенческом братстве и не могу вспомнить ни одного раза, когда кто-либо, описывая свою интимную жизнь, сказал что-либо большее, чем это было офигенно. Ваши партнеры имеют право на конфиденциальность. Это просто бесит меня! Как-то раз во время близости я облажался и не хотел, чтобы об этом знали другие. А моя девушка пошла и рассказала об этом общим знакомым, как ни в чем не бывало. Это так неуважительно трепаться о том, что касается только нас двоих. Люди часто спрашивают, состоим ли мы в отношениях с моей лучшей подругой. Но по сути, насчет лучших друзей парней никто никогда такого не спрашивает. Ха -ха. Все так часто спрашивают об этом, что это начинает бесить. Люди не понимают, что мужчины и женщины могут быть близки без романтического или сексуального подтекста. Объясняешь им в сотый раз, что мы просто друзья и почти все они говорят, а мне кажется, она в тебя влюблена. Если мы допоздна зависаем вместе, то при расставании она всегда просит меня позвонить или написать ей, как только я доберусь до дома. Недавно я узнал, что женщины всегда так делают, потому что в последние годы женщинам опасно гулять в одиночестве вечером. Офигеть, я никогда об этом не задумывалась. Разве пацаны так друг другу не говорят? Нет, не говорим. Даже когда мы не рядом с друзьями мужского пола, мы не беспокоимся за них, если нет повода. Видимо, это такая мужская привилегия. Когда я был моложе, я был единственным среди моих друзей, у кого была машина. И к концу ночи я всегда развозил друзей по домам. Когда в нашей компании появились девушки, они посоветовали мне всегда следить за тем, что друзья вошли в свои дома и только после этого уезжать. Мне никогда прежде не приходило в голову, что они боятся, что с ними что-то может произойти. После того, как они покинут машину полную людей, до того, как они войдут в дом. Прежде, как когда кто-либо подбрасывал меня до дома, я даже не задумывался об этом. Теперь я всегда стараюсь придерживаться этого совета. Я всегда чувствую особую благодарность к тем, кто подвозит меня до дома и не отъезжает сразу. Так я чувствую себя в большей безопасности. Хотя вероятность того, что за этот небольшой интервал что-либо произойдет минимально, мне не дает покоя мысль, что друзья подвезут меня и спокойно уедут, а на меня в это время кто-нибудь нападет. Я мужчина и всегда жду, пока те, кого я подбросил, спокойно войдут в дом. Я делаю это не из вежливости. Это потому, что я не хочу возвращаться, чтобы помочь залитому другу найти ключи, которые, по его мнению, выпали во дворе, но которые на самом деле торчат в замочной скважине, потому что он уже открыл дверь, но забыл об этом. Просто намного легче подождать лишнюю минуту или две. Что ж, я влюблен в нее. Как я тебя понимаю, брат? Моей первой любовью стала девушка, с которой мы дружили 10 лет. Когда я наконец набрался смелости признаться ей, у нас состоялся примерно такой разговор. Я влюбился в тебя еще, когда мне было 10 лет. Ага, я в курсе. У тебя все? А то мне нужно забежать кое-куда. Понятное дело, мы больше не друзья. 
Я не очень люблю рассказывать своим друзьям мужского пола о своих проблемах, потому что они всегда стараются давать советы о том, как решить эту проблему. Хотя мне иногда не нужны советы, а просто нужно, чтобы кто-либо проявил участие и сочувствие. Я всегда замечал, что с мужчинами тяжелее создать дружбу такого рода, когда ты обсуждаешь глубокие темы, а не только понравившиеся фильмы, сериалы или игры. Но не поймите меня неправильно, такие разговоры мне тоже нравятся. Да, девушки просто молча слушают, пока ты не наговоришься, а парни предлагают решение проблем. Я девушка. Мне очень нравится такая черта парней, меня поражает то, как моментально они находят решение проблем. Но иногда мне хочется просто выговориться, выплакаться и выспаться. Именно по этой причине я всегда предпочитала дружить с парнями. Зачем вообще рассказывать о проблеме, если ты не ищешь способы ее решить? Но чем старше я становлюсь, тем спокойнее к этому отношусь. И теперь я иногда с удовольствием рассказываю о том, что меня беспокоит своим подругам, которые готовы просто дать мне выговориться. Есть разница в том, как тебя обнимают друзья мужского и женского пола. Я говорю о таких моментах, когда тебе плохо и друзья обнимают тебя. Когда меня обнимает мой кореш, я чувствую, что он делится со мной своей силой, побуждая продолжать бороться. А когда меня обнимает моя лучшая подруга, я могу дать волю своим эмоциям. Она забирает их, и я чувствую какое-то очищение. Оба способа объятий уникальны и помогают мне. Но независимо от того, считаю я их одинаково важными или нет, разница все равно чувствуется. А ведь это правда. То же самое касается родителей и родственников. Например, если вас обнимает отец или дядя, их объятия будто заряжены энергией. Они придают вам силу и достоинство. Но когда меня обнимают мама или тети, это позволяет мне чувствовать себя более уязвимым. Я могу дать волю эмоциям, мне спокойнее. Оба типа эмоций очень важны для восприятия. Она не хочет, чтобы ей советовали, как решить ее проблемы. Она просто хочет выговориться. Кажется, что девушки-подруги хуже справляются с проблемами, но может быть дело в том, что парни просто скрывают свои чувства. Они знают все о парнях своих подруг, размеры их достоинства, подробности интимной жизни. Она и Брайан в последнее время занимаются этим все реже. Раньше это происходило 2-3 раза в неделю, а теперь лишь раз в месяц. И из-за этого она начала комплексовать по поводу своей внешности. А что касается друзей мужского пола, они ничего не говорят о своей интимной жизни, кроме редких фраз, типа у меня уже давно никого не было. Или да, я был в Сидне. Женщины намного чаще произносят слово «люблю». Я за всю жизнь раз 5-10 говорил своим корешам, что люблю их. А подруги постоянно говорят мне, что любят меня и обижаются, если я не говорю им это в ответ. С ними можно ходить куда-либо. Мне нравится брать с собой девушек в такие места, куда обычно ходят пары, но куда я не хочу приглашать девушку на свидание. Например, в дорогой ресторан. Если бы я пригласил туда девушку, мне пришлось бы платить за нас обоих. Или в кинотеатр, где мне бы тоже пришлось покупать билеты нам обоим. Иногда да мне хочется компании, но не хочется платить за двоих. Они постоянно задают мне вопросы о моей интимной жизни и запоминают даже самые мелкие подробности. А как тебе девушка А? Ты все еще влюблен в ее подругу? А что у тебя с девушкой Б? Она была моей лучшей подругой, с которой я мог говорить об отношениях и проблемах с девушками. Она намекала, что нам стоит вместе бегать по утрам и говорила, что ей нравится брать меня за руки. Так что я послал все к чертовой матери и женился на ней. Лол. Неожиданный поворот сюжета. С ними можно спокойно обсуждать очень личные вопросы, эмоциональное здоровье и прочее, что мужчины обычно не обсуждают друг с другом, потому что это находится под табу. Мне еще повезло, что у меня есть еще несколько братанов, которым насрать на табу, и мы спокойно обсуждаем подобные темы. Но, конечно же, здорово иметь близких подруг. Просто нужно стараться не западать на них и ни в коем случае не спать с ними. Верно, переспал с подругой и запал на нее. Она не ответила взаимностью, подавил свои чувства, и они почти ушли. Мы с ней все еще близкие друзья. С друзьями веселее проводить время вместе. Хотя меня трудно назвать компанейским. Дружба с девушками основана на взаимности. То есть они выслушивают тебя, и ты обязан выслушать их. Единственный минус в том, что приходится быть более чутким. Если скажешь все напрямую, они могут обидеться. В то же время, если сказать друзьям «я не хочу выслушивать твое нытье», никто не обидится. Хотя не все девушки обидчивы. Плюсы – можно открыто обсуждать с ними свои проблемы. Минусы – приходится выслушивать об их проблемах. Как это можно считать минусом? Друзья обязаны выслушивать друг друга. Для меня это минус. Я люблю решать проблемы. Если вы рассказываете мне о своих проблемах, чтобы выговориться – отлично, но я обязательно буду думать о том, как все исправить. Это то, что я делаю по жизни. У меня плохо получается слушать, мне приходится прикладывать усилия, чтобы не отвлекаться. Благодаря подругам можно посмотреть на все с совершенно иной точки зрения. Особенно на то, что связано с личной 
жизнью и отношениями. Мне всегда казалось, что мои друзья и я придерживаемся прогрессивных взглядов, но все же есть немало вещей, о которых я бы даже не задумался, если бы не подсказки моих подруг. А еще я понял, что женщины в основном очень заботливые. Например, если я зову в гости друга, я готовлю ужин, мы вместе едим и разговариваем. Затем друг уходит, и я убираю со стола и мою посуду. Если же я зову в гости подругу, до того как уйти, она помогает мне убрать со стола, помыть посуду, еще и благодарить за вечер. Я знаю, что все мои друзья привязаны ко мне так же, как и мои подруги, но им бы и в голову не пришло делать что-либо такое, если бы я их об этом не попросил. Я точно такой же, как мои друзья, но теперь я стараюсь быть более внимательным. У меня есть несколько друзей и несколько подруг. И среди них один лучший друг и одна лучшая подруга. На самом деле особой разницы я не ощущаю. Судя по другим ответам, считается, что с подругами легче разговаривать и что сексуального влечения между друзьями противоположного пола нет. Между мной и моей подругой нет полового влечения, но с другой стороны, ведь между мной и другом его тоже нет. В то же время я могу с ними обоими обсуждать даже самые щепетильные вопросы. Я считаю, что мне очень повезло с ними. Я лучше уживаюсь с подругами, потому что у нас больше общего. Я также пришел к выводу, что они гораздо лучше составляют планы о совместном времяпрепровождении. Я разговариваю со своим лучшим другом каждый божий день, но при этом мы с ним больше года даже не пытались встретиться. Наконец, подруги лучше в плане советов. Я постоянно спрашиваю их мнение по поводу одежды, свиданий и прочего. Мне кажется, с подругами мы не боимся затрагивать более глубокие темы, они лучше слушают и дают более ценные советы. А еще благодаря им можно взглянуть на вещи с противоположной точки зрения, увидеть то, что не был способен видеть прежде. Кроме того, можно знакомиться с их подругами. Лично мне это кажется самым главным преимуществом дружбы с девушками. Я понял, что мне гораздо легче общаться с ними, чем с друзьями мужского пола. Друзья часто пускаются в соревнования, кто отпустит более оскорбительную шутку по поводу того, что ты сказал. А с девушками можно серьезно говорить о чем угодно. В детстве я больше предпочитал компанию девочек, чем пацанов. Не знаю, кажется, с ними я мог быть более искренним, говорить на личные темы. Общение с мужчинами всегда подобно соревнованию, где определяется, кто круче всех, кто моральнее всех или еще что. Это утомительно и почти всегда кажется пустой тратой времени. Чуваки не так деликатны. Если ты дружишь только с чуваками, ты упускаешь возможность приобрести более деликатный и при этом более эффективный навык общения. Женщины всегда высказывают только часть того, что думают, лишь вершину айсберга. Об остальном приходится догадаться самому. Порой это преимущество, а порой недостаток. Иногда это раздражает, но так ты учишься сопереживать и как бы читать мысли и эмоции. А это очень полезный навык. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео.